வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஃப்ரீ டைம் சேனல் ஸோ போன வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எப்படி வந் அந்த பேம் சர்வரில் உள்ள வந்து எல்லா ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே மேலேயே இருந்துச்சு ஸோ இன்சர்ட்டு அப்டேட் இது எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே மேலேயே இருந்திருக்கும் பட் ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ வந்து நீங்கள் உங்கள்கிட்ட அந்த சர்வர் இருக்கு நீங்கள் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்றதுனால நீங்கள் டேரெக்டாக போயிட்டு அது வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து இது வந்து நம்ம லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் இருக்கிறதுனால அதே வந்து நம்ம இப்போ வந்து நம்ம சர்வர் இப்போ வாங்கியிருக்கோம் அதாவது கோடாடி ஸோ அந்த மாரி உள்ள ஒரு ஒரு கம்பெ ஒரு இதுலேருந்து நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து அது ஒவ்வொரு தடையும் வந்து நீங்கள் போய் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதில் நீங்கள் யாருக்காவது நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி தரீங்க ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணி தரீங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களால ஜஸ்ட் அந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அதாவது நம்ம வெப் பேஜில் வரதை மட்டும்தான் அவங்களால ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியுமே தவிர டேட்டா பேஸில் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு அந்த லாங்குவேஜ் அதாவது அந்த கொரிஸ் தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுமே தவிர அந்த ஆப்ஷன்ஸை நம்ம பற்றி கிளிக் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதுக்காக வந்து நம்ம அந்த கொரிஸ் தான் வந்து நம்ம மெயினாக உள்ளது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்சர்ட் அப்டேட் டெலிட்டு ட்ராப்பு செலக்ட் ஸோ இந்த இதெல்லாம் தான் இருக்கு ஸோ இன்சர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு டேட்டாவை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறது அதான் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிட்டு சப்மிட்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டேட்டா எல்லாமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ அது பேர் தான் வந்து இன்சர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்டேட்டுன்னு சொல்கிறது ஸோ அப்டேட்னா என்னென்னா நீங்கள் வந்து இப்போ பேங்க்லேயே எடுத்துங்க நீங்கள் வந்து வந்து உங்களோட ப்ரொஃபைல் எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்க ஸோ வந்து ஃபோன் நம்பர் தொலைஞ்சிருக்கும் ஸோ புது ஃபோன் நம்பர் நீங்கள் கொடுப்பீங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா உங்களோட திரும்பி என்டையர் டேட்டாவே திரும்பி வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்துலாம் எடுக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் அந்த ஃபோன் நம்பரை மட்டும் இந்த நேமு இந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் உள்ளவங்க இந்த ஃபோன் நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபோன் நம்பரை மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ணாங்களே தவிர என்டையர் டேட்டாவையும் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க திரும்பி வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்துலாம் செய்ய மாட்டாங்க ஸோ அது வந்து அப்டேட்னு சொல்கிறது அதாவது ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு எந்த டேட்டா நம்மளுக்கு அப்டேட் பண்ணுறோமோ புதுசாக நம்ம ரீரைட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை மட்டும் பண்ணிக்கிறது பேர் தான் அப்டேட்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெலிட்னு சொல்லுது டெலிட்னா என்னென்னா நம்மளுக்கு தேவையான டேட்டாவை மட்டும் டெலிட் பண்ணுறது அதாவது ஒரு ரோ டெலிட் பண்ணுறது ஒரு காலம் டெலிட் பண்ணுறது நம்மளுக்கு தேவையானதை மட்டும் நம்ம டெலிட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ராப் ஸோ ட்ராப் அப்படின்னு இருக்கு என்னென்னா வந்து அந்த என்டையர் டேபிளையே வந்து ட்ராப் பண்ணுறது இல்லை அந்த அப்படின்றது உள்ள தான் வந்து ட்ராப்னு சொல்கிறது ஸோ டேட்டா பேஸை ட்ராப் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த டேபிளை வந்து ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு டேட்டா பேஸில் நிறைய டேபிள்ஸ் இருக்குது அதில் எந்த டேபிள்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்குறோமோ ட்ராப்னு சொல்லி கொடுக்குறோமோ அதை வந்து ட்ராப் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து ட்ராப் பண்ணுறது உள்ளது லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட்னு சொல்லுது ஸோ செலக்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமானது அதாவது இன்சர்ட்னு சொல்லும் போது வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக உள்ளதுன்னு சொல்லிட்டா ஸோ செலக்ட் அப்படின்றப்ப வந்து ரிட்ரைவ் பண்ணுறது அங்கே வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரிட்ரைவ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து வெப் பேஜில் வந்து நம்மளுக்கு காமிக்கக்கூடியது தான் வந்து இந்த செலக்ட் ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த செலக்ட் ஆப்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ எந்தெந்த டேட்டா வந்து எப்பப்போ வந்து செலக்ட் ஆகணும் நீங்கள் அதில் வந்து ரிஸ்ட் நார்மலாக கொடுத்தோம் செலக்ட் அப்படின்னு கொடுத்தாலும் வந்து என்டையர் டேபிள் வந்து செலக்ட் ஆகிற மாரி வேணுமா இல்லை வந்து எனக்கு வந்து இந்த இந்த இது தான் எனக்கு வேணும் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கிளாஸ் இருக்காங்க அந்த கிளாஸில் வந்து மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பதுக்கு மேலே எடுத்திருப்பாங்க எழுபதுக்கு மேலே எடுத்திருப்பாங்க தென் நைன்ட்டி அபோ எடுத்திருப்பாங்க எனக்கு வந்து எழுபதுக்கு மேலே உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் எனக்கு காமிக்கணும் இல்லை ஐம்பதுக்கு மேலே ஸ்டூ உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு காமிக்கணும் ஐம்பது கீழே உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எனக்கு காமிக்கணும் இல்லை நைன்டி அபோவுக்கு மேலே அந்த மாதிரி நம்ம ரி ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் நம்ம வந்து சமையல் நம்ம இப்படி கொடுத்து அவங்கள மட்டும் நம்ம தனியாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுவும் வந்து செலக்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கொடுப்போம் அதில் வேறு கண்டிஷன் அப்படிலாம் போட்டு நம்ம வந்து இதில் கொடுப்போம் ஸோ அது ஃபர்தராக வீடியோஸ் வரும்போது பார்ப்போம் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இன்சர்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம்
ஸோ அதுக்கு நம்ம கொடுக்க முடியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் நேம் ஸோ நான் எஸ் நேம் நீங்கள் கொடுக்குறேன் இங்கே வந்து சிட்டின்னு நான் கொடுக்குறேன்னா இந்த இடத்துல அது கரஸ்பாண்டிங்காக வந்து இங்கே வந்து அதோட நேமு இங்கே சிட்டியோட நேமு அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா கரெக்டாக அங்கே ஸ்டோர் ஆகிடும் ஒருவேளை இங்கே எஸ் நேம் இங்கே வந்து சிட்டின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே சிட்டியோட நேமையும் இங்கே ஸ்டூடெண்ட்டோட நேமையும் நம்ம கொடுத்தோம்னா மாறி தான் சேவ் ஆகும் ஓகேவா அதுக்கு அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் இடத்துல தான் வந்து நம்ம அதை கொடுக்கணும் ஸோ இது எப்படி அங்கே வந்து எஸ்கியூஎல் எப்படி வந்து டைப் பண்ணுறதுன்றது இப்போ கொடுப்போம் ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த டேபிளில் இருக்கும் அது ஸ்டூடிய டேட்டா பேஸ்ன்ற டேட்டா பேஸில் இருக்கும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ற டேபிளில் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எஸ்கியூஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இதில் தான் நான் வந்து அந்த இதை வந்து டைப் பண்ண போகிறேன் அதாவது இன்சர்ட் இன்டு ஸோ டே நான் இன்சர்ட் இன்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு டேபிள் நேம் சொன்னேன் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நம்ம எப்படி இங்கே என்ன ஸ்பெல்லிங்கில் கொடுத்துருக்கோம்னா கரெக்டாக அதே இதில் தான் கொடுக்கணும் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா ப்ராக்கெட்ல வந்து என்னென்ன ஃபீல்டு நேம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐடின்றது ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து இதில் கொடுக்க முடியாது எரர் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் நேம் சிட்டி தான் இருக்கு ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா எஸ் நேம் கொடுக்குறேன் கமா கொடுத்துட்டு அடுத்து வந்து சிட்டி ஓகே இப்போ ரெண்டுத்தையும் நான் இப்போ கொடுத்துட்டேன் நான் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுவேன் வேல்யூஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அதாவது இங்கே நான் வேல்யூஸ் கொடுக்க போகிறேன் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இந்தந்த இடத்துல வந்து இந்த டேபிளில் உள்ளதில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இப்போ வேல்யூ கொடுக்க போகிறேன் ஸோ வேல்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இதில் கொடுத்த எல்லாமே எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர் கேரில் கொடுத்தோம் அதாவது ஸ்ட்ரீங் அப்படியில் இருக்கு ஸ்ட்ரீங்கில் தான் இருக்கு ஸோ ஸ்ட்ரிங்குக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சிங்கிள் கோடு கொடுக்கணும் டபுள் சிங்கிள் கோடு சிங்கிள் கோடு உள்ளார வந்து நம்ம இந்த டேட்டாவை கொடுக்கணும் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து நேம் உள்ள வந்து ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஏதோ ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் ஸோ நேம் அதுக்கப்புறமேலுக்கு என்னென்னா சிட்டி ஸோ கமா போட்டு சிட்டி சிட்டியும் வந்து நம்ம வந்து வேர் கேரில் தான் கொடுத்தோம் ஸோ அதனால் டபுள் கோடில் கொடுக்கணும் சென்னை அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் கண்டிப்பாக வேர் கேர் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருந்தோம்னா அது வந்து டபுள் கோட்ஸ் உள்ள மட்டும்தான் கொடுக்கணும் சிங்கிள் கோடு சாரி சிங்கிள் கோடு உள்ள கோடு மட்டும்தான் கொடுக்கணும் நம்ம வந்து இதே வந்து நார்மல் இன்டீஜராக இருக்கணும் அது டேரெக்டாக கொடுத்துடலாம் பட் ஆனால் நம்ம வேர் கேரில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக வந்து சிங்கிள் கோடு உள்ள தான் கொடுக்கணும் ஸோ நான் இதை கொடுத்து முடிச்சுட்டு நம்ம இப்போ அந்த கொரி படி நம்ம இப்போ கொடுத்தாச்சு அதாவது இன்சர்ட் இன் டூ டேபிள் நேம்ன்றது ஸ்டூடெண்ட் அப்புறம் ஃபீல்டு நேம்ஸ் வேல்யூஷனும் கொடுத்துட்டு அதோட டேட்டாஸ் என்னென்னவோ அதை கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு நம்ம இங்கே வந்து ஓகே அப்படி கோ கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் ட்ரோ ஒன்னுன்னு வருது இன்சர்ட் ட்ரோ ஐடி ஒன்னுன்னு வருது ஓகேவா ஸோ அப்படியே கீழே வாங்க உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து இந்த கொரி தான் நீங்கள் கொடுத்தீங்க ஸோ இதை காப்பி பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ காப்பி பண்ணதுக்கப்புறம் நான் இங்கே வந்து ப்ரௌஸ் கொடுக்குறேன் ப்ரௌஸில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு ஃபீல்டு மட்டும் தான் காமிச்சிச்சு அதாவது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இது மாதிரி தான் நம்மளுக்கு காமிச்சிச்சு ஆனால் நான் இப்போ ப்ரௌஸ் நான் இப்போ கொடுக்கும்போது என்னோட டேட்டாஸ் வந்து இப்போ காமிக்குது இதில் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஜீரோ ரோஸ்னு இப்போ காமிச்சிச்சு ஆனால் இப்போ பாருங்க ஷோவிங் இப்போ பாருங்க டோட்டல் கொரிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரோ இதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் காமிக்குது ஓகேவா அதான் வந்து இப்போ நான் வந்து எஸ்ஐடின்னு நான் கொடுக்கவே இல்லை ஏன்னா அது ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் ஸோ அது ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிச்சு நெக்ஸ்ட்டு எஸ் நேம்னு கொடுத்ததில் ராஜான்னு கொடுத்துருந்தேன் அதில் ராஜான்னு எடுத்துக்கிச்சு சிட்டியில் வந்து சென்னை அப்படின்னு இருக்குது நான் நெக்ஸ்ட் நான் திரும்பி நான் இன்னொரு ஒரு டேட்டா நான் இன்சர்ட் பண்ணாடினு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூல் போய்ட்டு ஸோ நான் அகெயின் திரும்பி அந்த கொரியை கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்து ராஜான்னு இருக்கா அதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது கொடுக்கலாம் மகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் ஸோ சிட்டிக்கு பதில் திருச்சி திருச்சின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே நான் நெக்ஸ்ட் நான் திரும்பி கோவன் கொடுக்குறேன் ஸோ கோவன் கொடுத்தோன்னே இங்கே இன்சர்ட் ரோஸ்ன்னு வந்துடுச்சு ஸோ இங்கே இன்சர்ட் ரோஸ்னு இப்படி வந்துச்சுன்னா எந்த எரரும் இல்லை இன்சர்ட் ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெட் கலரில் காமிக்கும் ஓகேவா அகே நான் இப்போ